الحمد لله وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد كام سي دي جروب ل ഒരു വ്യക്തി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം ഉംറക്ക് പോയി അങ്ങനെ തവാഫും സഅയും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് മുടി വെട്ടുകയോ മുടി കളയുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ മക്കയിൽ നിന്ന് മടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ടുന്ന കാര്യം ഉമ്മറക്ക് പോയിട്ട് തവാഫ് ചെയ്തു സഴി ചെയ്തു മുടി എടുക്കാതെ മുടി കളയാതെ മുടി കളയലാണ് ഉമ്മർ ചെയ്ത ആളുടെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള കാര്യം മഹാനായ റസൂബുല്ലാഹി സലഹു അലൈവല്ലം അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്തരം ആളുകൾക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉമ്മറക്കൊക്കെ വന്നിട്ട് തലമുണ്ടനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂല് അവരുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കട്ടെ അവർ അവർക്ക് അള്ളാഹു കരുണ ചെയ്യട്ടെ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ രൂപത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചതായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ മുടി കളയുകയോ അതോടൊപ്പം തന്നെ മുടി വെട്ടുകയോ മുടി വെട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ തലമുടിയിൽ തലയിൽ നിന്ന് എല്ലാ രോമത്തിൽ നിന്നും വെട്ടണം മുടി എല്ലാ മുടിയിൽ നിന്നും വെട്ടണം അതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഹൊമ്പറക്ക് വന്ന ആൾ മക്കയിൽ നിന്ന് തന്നെ സഴി കഴിഞ്ഞാൽ മുടിയെടുക്കണം എന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് ജിദ്ദയിലോ ത്വായിഫിലോ റിയാദിലോ അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അതല്ല എങ്കിൽ എവിടെ ആകട്ടെ അവിടെ പോയിട്ടും അത് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇഹ്റാമിൻ്റെ വസ്ത്രം മാറ്റാൻ വേണ്ടി പാടില്ല മുടിയെടുക്കുന്നത് വരെ മുടി കളയുന്നത് വരെ അദ്ദേഹം ഇഹ്റാമിൽ തുടരണം ഇതാണ് വേണ്ടത് അദ്ദേഹം മറന്നുകൊണ്ടാണ് മക്കയിൽ നിന്ന് മുടിയെടുക്കാതെ പോയാൽ എപ്പോഴാണോ ഓർമ്മ വന്നത് അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ മുടി കളയുകയും നീ മുടി കളയുന്നില്ല എങ്കിൽ മുടി വെട്ടുകയും ചെയ്യണം തലയിൽ നിന്ന് തലമുടിയിൽ എല്ലാ മുടിയിൽ നിന്ന് വെട്ടണം ഇതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി ഈ ആൾ ഉമ്ര കഴി ഉമ്രക്ക് വന്ന് തവാഫും കഴിഞ്ഞ് സഴിയും കഴിഞ്ഞ് മുടി കളയാതെ മുടിയെടുക്കാതെ അദ്ദേഹം പോയി അദ്ദേഹം പോയി അങ്ങനെ ഭാര്യയെ സമീപിച്ചു ഭാര്യ ഭർത്തൃബന്ധം നടത്തി അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ തെറ്റാണ് അതായത് മുടിയെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുടിയെടുക്കാതെ തന്നെ ഭാര്യയെ സമീപിച്ചാൽ അത് തെറ്റാണ് അദ്ദേഹം നിർബന്ധമായിട്ടും കഫാറത്ത് നൽകണം തൗബ ചെയ്യണം അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കഫാറത്ത് പ്രായശ്ചിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് അഗതികൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തെ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാടിനെ അറുത്ത് മക്കയിലുള്ള പാവങ്ങൾക്ക് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഭക്ഷണം നൽകുന്നതും ആറ് അഗതികൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് മക്കയിലുള്ള അഗതികൾക്ക് നൽകണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഔ സൗമി സലാസ്തി അയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് ദിവസം നമ്മൾ കഫാറത്തിൻ്റെ നോമ്പ് നോറ്റി വെട്ടണം പിന്നെ തൗപ ചെയ്യുക അള്ളാഹുവിനോട് പശ്ചാത്തപിക്കുക ഇതാണ് സഴ കഴിഞ്ഞ് തവാഫും സയ്യൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഉമ്പ്രക്കാരൻ മുടിയെടുക്കാതെ വീട്ടിൽ പോയി ഭാര്യയെ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു വിധിയാണത് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ പ്രിയമുള്ളവർ ഒരാൾ ഉമ്പ്ര ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ മുടിയെടുക്കുകയോ മുടി കളയുകയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഇസ്ലാം വർഹമുള്ളവർക്ക് അദ്ദേഹം വസ്ത്രം ധരിച്ചു വസ്ത്രം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേൽ ഉടനെ എന്തു ചെയ്യണം നിർബന്ധമാണ് അത് പിന്നെ ആ വസ്ത്രം അഴിച്ച് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മ വന്ന ഉടനെ തന്നെ എന്തു ചെയ്യണം അത് വസ്ത്രം അഴിച്ച് മാറ്റണം അപ്പം ഇഹ്റാമിൻ്റെ വസ്ത്രമൊക്കെ മാറ്റി അദ്ദേഹം പാൻറ്റോ ഷർട്ടോ സാധാരണ വീട്ടിലിരുന്ന വസ്ത്രമൊക്കെ ഇടുകയാണ് അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എന്തു ചെയ്യണം അത് മാറ്റണം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം മുടിയെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മുടി വെട്ടണം അദ്ദേഹം തൗപ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേലെ കഫാറത്തൊന്നുമില്ല കാരണം അദ്ദേഹം അറിയാതെയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇങ്ങനെ ഉമ്പ്രക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ നിർബന്ധമായും ഇതിൻ്റെ അഹ്കാമുകൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അഹ്കാമുകൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാതെ പോകരുത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഉണർത്തുവാനുള്ളത് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ